Bom dia meninas, hoje é dia 31 de dezembro, o último dia do ano E eu tô aqui preparando um café, ó Aí eu tô botando pão pra assar aqui na Airfry Gente, tô amando assar pão aí Muito rápido, fica muito gostoso o pão Aí eu botei pra assar o pão, já já mostro pra vocês, tá? Gente, como é que... Nossa, eu tô apaixonada pela praticidade da Airfry então, eu tô amando fazer pãozinho assim, torradinho nela. Fica muito gostoso, muito gostoso mesmo. Olha só, meninas, como fica, ó. Tá bem crocante por cima e bem macio por dentro ele fica. Nesses dois aqui eu botei um pouco de queijo ralado por cima. Hum, fica muito gostoso, gente. Olha só o barulhinho. Hum. Tomar café pra começar a cuidar nas coisas que eu quero logo em seguida dar um banho de brilho no meu cabelo. Tomei café, ó. Aí já lavei até a loucinha ali do café, né? Só foi os pratinhos que a gente comeu, o liquidificador que eu fiz vitamina. Então foi bem pouquinho prato, já lavei, já guardei. Aí já deixei ali essa coxinha de frango, que era pra me ter tirado ontem à noite, gente. E eu acabei esquecendo. Né? Ontem foi sábado, aí nós fomos passar o dia lá na casa da minha sogra Aí ontem à noite eu esqueci de deixar embaixo na geladeira Apesar que essa geladeira, gente, ela é tão potente Que mesmo deixando a carne de noite na geladeira Quando é no dia seguinte, ainda tá dura a carne Eu tenho que deixar de tarde, umas duas horas da tarde já botar ela embaixo Pra daí no dia seguinte ela tá boa assim pra já fazer ela no fogo Porque senão se deixar de noite pra o dia seguinte ela ainda tá dura é muito boa essa geladeira, muito potente mesmo. Então tá ali, eu vou fazer umas coxinhas, né? De galinha na Efrai, né? Efrai, você tá me ajudando muito. Então eu vou fazer umas coxinhas nela, fazer um arrozinho, vou fazer algo bem rapidinho também. Pra não perder muito tempo, né, gente? Porque a hora passa muito rápido e quando for umas sete horas, eu vou virar pra falar com vocês, né? Que eu acho que eu nem apareci hoje ainda. Deixa eu virar aqui. E eu vou agora, tô com essa roupa, ó, essa blusa eu uso pra pintar o cabelo, ó, por isso que ela é toda suja assim, é de tinta, tá, gente? Eu já uso ela toda vez que eu vou pintar o cabelo, e agora eu vou pintar, né, dar o banho de brilho, eu vou usar essa daqui, ó, da Salon Line, né? Eu escolhi essa daqui dessa vez por conta que a selagem que eu dou no cabelo é dessa mesma marca, então se... Ela for boa, como eu ouvi dizer que ela também é muito boa, a tinta da Salon Line. Eu vou ficar usando só ela pra ficar, tipo, usando a mesma marca, assim, tanto da selagem quanto da, é, da tinta, né, que eu uso pra dar o banho de brilho no cabelo. Então, eu escolhi o castanho claro dessa vez, ó. Então, eu vou dar o banho de brilho agora no meu cabelo, porque eu deixo em torno de meia hora, 40 minutos. Aí, enquanto a tinta vai agindo no cabelo, eu vou adiantando o almoço. Eu também não quero ficar muito assim na correria, fazendo as coisas e tal. Eu quero mais tarde estar bem relaxada. É, eu vou fazer aquele prato que eu fiz no Natal, né? Aquele frango com creme de milho. Eu vou fazer ele pra levar pra casa da minha mãe. Então, eu ainda vou fazer ele mais tarde, né? Só depois do almoço. E umas sete horas a gente já tá querendo ir lá pra casa da minha mãe. A gente não quer ir muito tarde. Sete horas a gente já quer estar tá lá. Tem então é isso. Ainda bem que as minhas unhas estão feitas. Eu fiz sexta-feira e ainda estão, ó, arrumadinhas. Então vai ficar desse jeito mesmo. Não vou tirar, né? Porque tá ótimo, assim, do jeito que tá mesmo. Eu pintei esse esmalte no dia do aniversário da Laurinha. E ainda tá arrumadinho, ó. Então, já, né, meio caminho andado. Vou só mesmo ajeitar o cabelo, ainda vou ter que dar uma escovada nele mais tarde. E as horas, né, como eu sempre falo, passa muito rápido quando a gente tem o que fazer. Vamos lá, dar banho de brilho nesse cabelo. Eu já fiz aqui a misturinha da tinta, ó. Aí eu botei duas colheres de creme de hidratação, né, pra fazer o banho de brilho. Então já tem vídeo aqui no canal mostrando como eu dou meu banho de brilho. Quem quiser é só ir lá conferir, tá? Então, eu não vou gravar aqui como é que eu dou, porque já tem aí vídeo no canal mostrando, né? Pra não perder muito tempo 
Aí eu vou só dar aqui e depois eu volto aí mais com vocês. Bom, menina, já terminei, ó, de dar o um banho de brilho no cabelo, ó. Eu reparto no meio, né? Aí dou primeiro um lado, depois o outro lado. Aí vou pegando mecha por mecha com a mão mesmo, né? Com a luva, né? Que vem na tinta. Aí com a mão mesmo, mão por, é, mecha por mecha, eu vou passando. A tinta é bem mais rápido e dá super certo, assim. Eu já tô bem acostumada, porque eu mesmo que mexo no meu cabelo, eu mesmo que faço as coisas nele. Então é bem rapidinho, assim. Eu já tenho, né? As manhas de ajeitar meu cabelo. Então, ó. Já dei, agora eu vou esperar aqui 40 minutos. Vou colocar essa toquinha aqui pra já começar ali a cuidar no meu almoço. Então é isso, gente. Vamos que vamos, meninas! Menina, a carne já tá aqui dando uma cozinhadinha pra depois eu voltar pra assar. Eu pensei que era só coxinha de galinha, mas era é, sortido, tinha asinha com coxinha. Então eu botei só esses pedacinhos, só pra gente comer agora mesmo, né, no almoço. Aqui eu fiz um arrozinho de água e sal mesmo, um arrozinho branco. E depois eu vou fazer como eu fiz aquele outro que eu mostrei a vocês. É, depois eu refogo ele com cenoura, pimentão e azeite, aí eu refogo ele, fica bem gostosinho, bem saboroso, gente, então vou deixar ele cozinhar aqui, e depois é que eu faço esse outro processo. Então eu vou fazer só isso mesmo, e uma saladinha, gente. Agora eu já vou tirar é, a tinta do cabelo, que já tá na hora, né, então já vou tirar ali. Bom, meninas, retirei a tinta, ó, tá bem macio, meninas, o cabelo muito macio. Já amei a tinta, porque na hora de tirar, ela não fica como aquelas que a pessoa tem que estar tá lavando, lavando e a água fica saindo a cor da tinta por muito tempo. No instante, a água ficou já branca, assim, né? E eu, nossa, amei, muito boa, gente, muito boa mesmo essa tinta. Quem nunca usou, testa aí, que eu acho que você vai gostar, porque pelo fato de ela não ficar desbotando ali, só na hora que você retira ela, é sinal de que ela dura bastante no cabelo, né? Porque tem umas que a gente dá... Que até na hora que você vai lavar, quando você termina de dar ela, nossa, vai embora a metade da tinta, né? Porque fica saindo aquela água da cor da tinta. E essa daqui, não, no instante ficou logo branca a água, né? Gente, amei. E olha o brilho do cabelo, né? Olha só. Quando eu escovar vai ficar melhor a cor, né? Foi castanho claro. Mas olha só como tá brilhoso. E tá muito macio, gente. Muito, muito macio o cabelo. Né, eu também coloquei o creme, né? Então, é muito bom. Pra quem nunca fez banho de brilho assim, gente, faz que é muito bom pro cabelo. Muito bom. Realça a cor do teu cabelo. Se você não quiser mudar a cor, você pode é, é, botar a cor exata do teu cabelo. E fazer dessa forma que realça o brilho do cabelo. Deixa o cabelo bem bonito. Então, é isso. Vou terminar ali o meu almoço. Tirar essa blusa aqui. Vou já já tomar um banho também. E vamos lá. Continuando esse 31 de dezembro aí. Com a gente, né? Porque Laurinha tá ali, meu esposo deu uma saidinha, foi comprar ali umas coisas que eu pedi. Que sempre, né, gente? É impressionante. Sempre fica faltando alguma coisa. Então ele foi ali comprar. E é isso. Aí Laurinha tá ali brincando na sala e eu tô cuidando nas coisas. Bom, meninas, almoço pronto, ó. O franguinho como ficou, gente. Que coloração, né? Que fica assim na e-fry dele, ó. Fica bem bonito o frango assado na e-fry também, ó. Sem óleo, sem nada, esse, esse olhinho que tá por cima é da gordura mesmo do frango, né? Aí eu cortei manga, que eu gosto muito de comer com manga, assim. Fiz uma saladinha de pepino e tomate só. E o arrozinho branco que eu cozinhei, depois refoguei com azeite, pimentão e cenoura, gente. E milho também, tá? Então, esse é o meu almoço, bem rapidinho. Mas fica bem saboroso. Bom, meninas, já almoçamos. Agora eu vou fazer já o mousse de limão, que já era pra ter feito, na verdade. Mas essa geladeira é potente. Então eu vou fazer agora. Aí eu já espremi aqui, ó. Limão. E botei duas laranjas dessa vez. Aí aqui deu 400ml, tá? Eu faço com 400ml. Então eu quis botar a laranja, apesar que tá predominando mais o limão aqui. Mas a pessoa querendo inventar, né? Aí eu botei a laranja e vamos ver se vai dar certo, né? Mas o gosto tá mais do limão do que da laranja aqui. Aí eu já espremi. Vou usar duas caixinhas de leite condensado, ó. Duas caixinhas. E duas de creme de leite. 
E é só isso, gente. Esse é um mousse muito fácil, mas que fica muito gostoso. Coloquei o frango na panela de pressão, ó. Já coloquei as batatas também pra cozinhar. Já tô adiantando aqui tudo. E agora eu já vou escovar o meu cabelo enquanto tá cozinhando aí. Bom, menina, já escovei aqui o cabelo, ó. Já tá escovadinho. Né? Pronto. Agora com o cabelo assim, fica tudo mais fácil. Tem então é isso, gente. Depois eu volto mais com vocês. Bom, meninas, já tô aqui na casa da minha mãe. Eu nem gravei mais nada assim pra vocês, porque eu montei lá, né, o prato que eu ia trazer, aquele frango. Que eu já mostrei pra vocês lá é, no Natal, né, como eu faço. E depois só fiz me arrumar, já tô aqui. Laurinha foi ali com a minha prima. Com a minha prima não, com a minha sobrinha. E a gente tá aqui, a gente vai já jantar, ó, gente. Já vamos começar a arrumar ali a mesa pra gente jantar. Não vamos esperar 11 horas nem meia-noite, não. A gente tá com fome, então vamos comer. E eu botei aquela blusinha, gente, ó. Com a bermudinha. Coloquei essa sandália, gente. Eu nem ia usar salto, né? Mas acabei usando essa daqui, ó. Porque combina com a blusa que eu tô, né? Então eu acabei colocando ela, ó. Tem azul, ó. E tem essa cor aqui de vinho na blusa. Então por isso que eu coloquei essa sandália. Então é isso, gente. Vou gravando aí pra vocês, tá? Música